ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം ദൈവത്തോട് വിധേയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയുടെ വർണ്ണനയാണെങ്കിൽ രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം ദൈവത്തെ മാനിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് രാജ്യങ്ങളോടും സമൂഹങ്ങളോടും ദേശാധിപന്മാരോടും വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒന്നാണ് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കരുത് നിന്ന് തങ്ങളെ താക്കീത് ചെയ്ത് വിട്ടയച്ച അധിപന്മാരായ മഹാപുരോഹിതന്മാരെയും പ്രമാണികളെയും കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പത്രോസ് ഇന്ന് ഈ സങ്കീർത്തനം ആലപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ വിലക്കുകളെല്ലാം വലിച്ചെറിയുന്നത് ശിഷ്യരുടെ വിശ്വാസ വീര്യം വർദ്ധിക്കുന്നതല്ലാതെ അവർ തെല്ലും തളരുന്നില്ല പിൻവലിയുന്നുമില്ല ഈ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ അവസാനം ഒരു വാക്കുണ്ട് വിറയലോടെ ദൈവവാദം ചുംബിക്കുവിനെന്ന് ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെടുന്നവർ അങ്ങനെയാണത്രേ അത് ഭയത്തിന്റെ വിറയലല്ല സ്നേഹതീവ്രതയുടേതാണ് ഈശോയുടെ കടന്നുപോക്കിനായി അവനെ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്ത ഒരുവളുണ്ട് നാർദീൻ തൈലം ചൊരിഞ്ഞ് അവന്റെ പാദം തലമുടി കൊണ്ട് തുടച്ചു ചുംബിച്ചവൾ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആ സുഗന്ധം എല്ലാ നാട്ടിലും പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് നാഥൻ അന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെടുന്നവർ അവർ വന്ന വഴികൾ മാനിക്കാതെ തന്നെ കരുണ ചൊരിയുന്ന ദൈവത്തെ നിശ്ചയമായും കണ്ടെത്തും അവരുടെ അഭിഷേചനം അവളുടെ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനമാണ് അന്ന് അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഫരിസേനായ ഷിമിയോൻ പറഞ്ഞു ഈശോ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു പ്രവാചകനാണെങ്കിൽ ഇവൾ എത്ര കാര്യമാണെന്ന് അറിഞ്ഞേനെ പ്രവാചകനേക്കാൾ ഏറെ ആഴക്കണ്ണുള്ള ദൈവമാണ് അവൻ ഷെമിയോൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് അവൻ വെറും പ്രവാചകനല്ല ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം പറയും പോലെ മനുഷ്യന്റെ തീർപ്പുകൾ കേട്ട് ദൈവം ചിരിച്ചു മറിയുന്നു വേറൊരു ഫരിസേനിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഒന്ന് തിരിക്കാം നിക്കോദേമോസ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ സവിശേഷ പരാമർശം മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവൻ ഇരുട്ടിനെ മറപറ്റി നാഥനോട് സംസാരിക്കാൻ വന്നു ആത്മാവിലുള്ള പുതുജന്മത്തെക്കുറിച്ച് നാഥൻ അവനോട് പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെയെന്ന് സംശയിച്ചിരുന്ന നിക്കോദേമോസ് എന്ന് ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരുടെ വിശ്വാസം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി അന്ന് ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായ നിക്കോദേമോസിന്റെ സംശയം ഇന്ന് മാറിക്കിട്ടും അടിമുടി മാറിയ മനുഷ്യനായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അവർ അതാണ് ആത്മാവിൽ വീണ്ടും ജനനം ഈശോ പ്രവാചകനാണോ എന്ന് ഫരിസേനായ ഷെമിയോന് വല്ലാത്ത മുനവച്ച സംശയമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഫരിസേനായ നിക്കോദേമോസിന്റെ പ്രസ്താവന തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ഗുരോ നീ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവനാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു അവന് ഈശോടുണ്ടായിരുന്ന അനുഭാവം പലപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടു കാണും എങ്കിലും അവന്റെ മാനസ ബന്ധം ഒട്ടും ഉലഞ്ഞില്ല അവൻ നൂറ് റാത്തലോളം സുഗന്ധക്കൂട്ടുമായി നാഥന്റെ ശരീരം അഭിഷേചിക്കാൻ വന്നു ബെനഡിക്ട് പനാറാമൻ പാപ്പ നിരീക്ഷിക്കും പോലെ അത് അസാധാരണമാം വിധം കൂടുതലാണ് അതിന്റെ ഒരു അംശം മതി മൃതദേഹത്തിൽ പൂശാൻ പക്ഷെ നിക്കോദേമോസ് ഒരു രാജാവിന്റെ മൃത സംസ്കാരത്തിൽ കുറഞ്ഞൊന്നും ഇവിടെ കാണുന്നില്ല A truly royal burial.